Leo berkata dengan hormat, kembali ke Tuan. Saya pikir Tuan muda, dia sungguh-sungguh itu tidak seperti dia punya niat sembrono. Maherenza mengangguk dengan lembut dan berbicara, kurasa begitu, Martin langsung berseru, kakek. Anda tidak serius kan? Tama jelas-jelas mengambil keuntungan dari Sofia. Bagaimana kamu bisa berpikir dia tidak memiliki hati yang ringan? Maherenza dengan lembut berkata, Menurut pendapat saya, dia seharusnya melihat semacam masalah dengan tubuh Sofia darinya. Dari apa yang saya ketahui tentang Tama, dia tidak akan bermalas-malasan untuk memutar otak dan mengarang cerita untuk mengambil keuntungan dari seorang gadis. Martin memprotes, kakek, kamu terlalu berlebihan padanya. Seperti kata pepatah, Anda tidak tahu siapa Anda, dan Anda tidak tahu karakter seperti apa yang ada di tulangnya setelah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Selain itu, Sofia adalah wanita yang sangat cantik. Itu normal bagi banyak pria untuk memiliki pikiran tak berbalas ketika mereka melihatnya. Mengapa Tama tidak? Maherenza dengan lembut menggelengkan kepalanya, menyenandungkan tawa, berkata dengan serius, Martin, kamu benar-benar kurang memahami Tama, tapi setidaknya kurang lebih aku telah memahaminya. Berbicara tentang ini, Maherenza memandang Martin dan berkata dengan serius, dan pemahamanmu tentang dia benar-benar kurang. Jika kamu tahu lebih banyak tentang dia, kamu akan tahu bahwa jika dia ingin mempermalukan seorang gadis, tidak ada yang tahu berapa banyak gadis yang akan mengantri untuk mengirimnya ke pintu untuk mempermalukannya. Dan, salah satu dari mereka diambil, tidak akan lebih buruk dari Sofia. Mendengar kata-kata ini, Martin hampir tidak memuntahkan seteguk darah tua yang ditahannya di dadanya. Dalam hati Martin, dia mengutuk sialan. Orang tua, apa maksudmu dengan itu? Apakah maksudmu Tama adalah pengganggu dan memiliki banyak wanita, bahkan banyak wanita yang lebih kuat dari Sofia, yang telah mengambil inisiatif untuk melemparkan diri padanya? Memikirkan hal ini, dia bahkan lebih tertekan, apa artinya ini? Apakah ini upaya yang disengaja untuk memeras saya? Dia hampir menangis, suaranya tercekat dengan beberapa kata, Kakek, bahkan jika kamu eksentrik, kamu tidak bisa eksentrik sejauh ini. Tama adalah cucumu, aku juga cucumu, dan Sofia juga calon menantu perempuanmu, bahkan jika kamu tidak memutuskan untukku, kamu harus memutuskan untuknya. Anda tidak bisa membiarkan dia memiliki hati yang dingin bahkan sebelum dia menikahkan, Maherenza tidak memiliki energi untuk memperhatikan suasana hati Martin saat ini, dia melihat emosi Martin dan berbicara dengan sedikit tidak sabar. Baiklah, mari kita tidak membicarakan masalah ini lagi. Saya percaya bahwa Tama bukan orang seperti itu. Setelah itu, dia berkata dengan sangat serius, karena Tama mengatakan bahwa situasi Sofia tidak baik, saya pikir yang terbaik adalah mengatur dokter untuk melakukan pemeriksaan medis untuknya. Lusa dia akan berpartisipasi dalam upacara leluhur kita, dan kemudian menunggu dua hari untuk bertunangan denganmu. Jika Sofia saat ini di wilayah kami tiba-tiba memiliki penyakit, tidak hanya akan mempengaruhi rangkaian ritme kami selanjutnya, dan kami tidak akan baik dengan negara-negara Nordik. Dan kami juga tidak baik untuk menjelaskan kepada keluarga kerajaan negara-negara Nordik, Martin hampir pingsan dan berkata, Kakek, bagaimana kamu bisa mendengarkan kata-kata pria itu? Tama jika kamu tidak berlaku adil kepada Sofia dalam masalah ini, jika kita menyeretnya ke pemeriksaan medis saat ini, maka dia pasti akan berpikir bahwa kita semua gila, Maherenza tidak memperhatikannya, menoleh ke Leo, Instruksi yang sangat serius, Leo, Anda mengatur beberapa ahli dari rumah sakit kami sendiri, ke hotel, ke Sofia untuk melakukan pemeriksaan medis, untuk mengesampingkan risiko penyakit kardiovaskular. Selain mengambil beberapa sampel darah kembali, semua tes biokimia pada darah di laboratorium dan dilakukan lagi. Leo segera berkata, Ya Tuan, saya akan mengaturnya, 
Martin buru-buru melangkah maju dan berkata dengan nada yang sangat tidak puas, Kakek, apakah Anda benar-benar ingin mengatur sejumlah besar dokter untuk datang ke rumah Anda untuk memeriksa tubuh Sofia hanya karena satu kata dari Tama? Apakah kamu pernah mempertimbangkan suasana hati Sofia? Bagaimana jika dia sangat enggan melakukan ini? Bagaimana jika dia memiliki pendapat tentang keluarga kita karena masalah ini? Mahe Renza melambaikan tangannya, hal semacam ini lebih baik untuk dipercaya daripada tidak mempercayainya. Biarkan Leo bertanya tentang itu. Jika Sofia sangat resisten, maka kami tidak memaksa, tetapi jika dia tidak memiliki pendapat, maka pemeriksaan medis dilakukan dan kami semua senang. Leo segera mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan pergi dan bersiap, dan mencoba untuk mendapatkan ahli wanita untuk pergi ke sana, agar Nona Sofia tidak terlalu enggan. Hati Martin tertekan sampai mati. Tetapi pada saat seperti ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, hanya kebencian terhadap Tama di hatinya yang semakin kuat. Kemudian, dia buru-buru menatap ayahnya, Andre, berharap dia bisa membantu. Andre juga tidak mau makan omong kosong begitu saja, dan langsung berkata seenaknya, Ayah, saya pikir, Maherenza segera mengulurkan tangan dan memotongnya, berkata dengan sangat serius, Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, tahan, tidak sepatah kata pun. Ekspresi Andre langsung membeku, hanya bisa menjadi abu-abu dan berbalik beberapa langkah, bersembunyi di balik kerumunan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan jauh di lubuk hatinya dia sudah sangat tertekan, mau tak mau mengutuk, Hei, apa-apaan ini? Orang tua itu sudah tua dan bingung. Anehnya, dia bertekad untuk membela Tama itu. Di samping, meskipun Cynthia tidak mengatakan apa-apa, tetapi jauh di dalam hatinya, liku-liku itu telah berulang kali dijalankan olehnya. Dalam hatinya, dia berpikir, saya awalnya berpikir bahwa kali ini ketika Tama kembali untuk berpartisipasi dalam upacara leluhur, kakak laki-laki dan Martin pasti tidak akan membiarkannya bersenang-senang dan pasti akan mencoba segalanya untuk menekannya. Dan sebenarnya, kakak dan Martin melakukannya, tetapi siapa yang mengira bahwa berat mereka berdua digabungkan di depan lelaki tua itu tidak akan sebanyak Tama yang bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Awalnya saya berharap mereka akan datang untuk membantu saya mengeluarkan kemarahan saya, tetapi sekarang tampaknya itu menjadi pemikiran yang buta. Bahkan jika mereka tidak bisa berurusan dengan bocah ini, maka di masa depan keluarga Renza benar-benar tidak akan ada yang bisa menghadapinya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia harus bergegas mencari cara untuk memperbaiki hubungan dengan Tama. Tujuannya agar dia rela menerima pemeriksaan medis, kami juga untuk kebaikannya. Jika dia memiliki kekurangan, tidak mudah untuk menjelaskannya kepada keluarganya. Cynthia buru-buru setuju dan mengangguk, Oke okay, ayah, kalau begitu aku akan pergi ke sana dengan pengurus rumah tangga Leo. Segera, delapan ahli wanita, berangkat dari rumah sakit swasta keluarga Renza ke Hotel Sangrila di Surabaya. Leo, bersama dengan Cynthia, juga buru-buru bergegas dari keluarga Renza. Pada saat ini, Sofia sedang bersandar di kepala ranjang yang empuk, penuh dengan kelemahan. Dia ragu-ragu dengan ponselnya dan mengirim permintaan panggilan video ke ibunya yang jauh di Eropa Utara. Ada perbedaan waktu enam jam antara negara-negara Nordik dan Surabaya dan pukul satu waktu Sirabaya tepat pukul tujuh pagi waktu Nordik. Dengan pengetahuan Sofia tentang ibunya, dia pasti sudah bangun sekarang. Segera, video itu terhubung, dan ibu Sofia sedang duduk sendirian di meja makan sarapan di ujung lain video. Dia memandang Sofia dan tidak bisa menahan senyum, bagaimana perasaanmu di Indonesia? Apakah ada yang tidak kamu sukai? Sofia ingin mengatakan bahwa dia tidak terlalu nyaman dengan semua yang ada di sini, tetapi dia takut ibunya akan khawatir dan tertekan, jadi dia hanya bisa berkata dengan senyum yang dipaksakan, 
Tidak ada yang bisa dibiasakan. Semuanya baik-baik saja di sini. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.